ஆ புரியுது புரியுது ஆனால் நீங்கள் அதை கேட்க வேண்டியது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மந்திரிகிட்ட சிஎம்கிட்ட இல்லை ஆ அவருக்கு கால் பண்ணுங்கள் சரியா ம் என்ன எல்லாரும் ஒன்றா வந்திருக்கீங்க என்ன <laughs> 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 ஜூன் பதினொன்றாம் தேதி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்டாக் வந்து நான் அட்மிட் ஆனதுலேருந்து இப்போ நடந்த வரைக்கும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் விஷம் அட்டாக்கு விசாரணை கில்லர் உட்பட எல்லாம் எல்லாம் வாசு என்னோட பொலிட்டிக்கல் செக்ரட்டரி மட்டும் இல்லை என் மனசாட்சிக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒருத்தர் என்கிட்ட அவரால் எதையும் ஒழிக்கவோ மறைக்கவோ முடியாது எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் நீங்க ரிசைன் பண்ண போறேன்னு சொல்லி பயமுறுத்தினீங்களா நீங்க சஸ்பென்ஸ் வச்சு விளையாடுனீங்க நானும் அதே மாதிரி விளையாடினேன் அவ்வளவுதான் நீங்க தானே இந்த பொறுப்படுத்திருக்கிறீங்க மிஸ்டர் பெருமாள் ஆமா சார் நம்ம இப்பதான் முதல் முறையா மீட் பண்றோம் ஆனா இந்த பேரை நான் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னோட எதிரிகள் யாருன்னு நானே சொல்லணுமா பயப்படாத நான் எப்பவுமே இதை எந்த மீடியாவுக்கும் சொல்ல மாட்டேன் சரியா நெல்லும் பதறும் மாதிரி இல்லை சிஎம்மும் கட்சியும் எப்பவும் ஒன்று தான் ஆனால் நம்ம மீடியாவுக்கு ஏதாவது சூடான நியூஸ் வேணும் ஓவர் டைமில் வேலை பார்த்து ஒன்றை பத்து ஆக்கி சொல்லிடுவாங்க ஆனால் இந்த நியூஸ் எதுவுமே கட்சியோட மேலிடத்தை பாதிக்காது ஆனால் கீழிடத்தில் வேலை பார்க்குறவங்களோ அப்பாவி ஜனங்களோ போராட்டத்திலையோ வன்முறையிலையோ ஈடுபடலாம் அது தெரிஞ்சு தான் நான் சஸ்பென்ஸ் வச்சது நடித்தது அதுக்காக என்னை கொஞ்ச நாள் என் வீட்டிலேயே பூட்டி வைக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நான் என் இஷ்டத்துக்கு வெளியே வந்துடுவேன் முன்னால் கொஞ்ச நாள் ஜெயிலில் இருந்தேன் இனி முடியாது அதனால் எவ்வளவு சீக்கிரம் விசாரணையை முடிக்க முடியுமோ முடிங்க சார் சார் ஜூன் பதினொன்று நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சே ஞாபகம் வந்தால் நானே கூப்பிடுறேன் ஓகே சார் எனக்கு வயசாயிருச்சு சாகிறதுக்கு எனக்கு பயம் இல்லை ஆனால் என்னோட சாவு இயற்கையாக இல்லைன்னா நீங்க எல்லாரும் நினைச்சது மாதிரியே இங்க நிறைய நடக்கும் என்னால என் கட்சியில இருக்கிற அப்பாவி தொண்டர்கள் பாதிக்கப்படுற மாதிரி ஆயிடும் என் உயிரை விட முக்கியமானது என்னுடைய கட்சி அதை விட முக்கியம் கட்சி தொண்டர்கள் ஏன் ஒருத்தனால ஒரு துளி ரத்தம் இந்த மண்ணில் விழுந்தாலும் என்னால ஏத்துக்க முடியாது ஒரு நல்ல கட்சி தலைவனா வாழ்ந்து ஒரு நல்ல கட்சி தலைவனாவே நான் சாகணும் வேற எதுவும் வேண்டாம் உம் கூடிய சீக்கிரமே இதுக்கு பின்னால யார் இருந்தாலும் அவங்க சட்டத்துக்கு முன்னால நிக்கணும் இது எனக்காக மட்டும் கிடையாது புரியுது சார் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் பெருமாள் சார் இன்னொரு விஷயம் விசாரணையில இந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் தூரம் வந்திருப்பீங்க தானே சார் ஏதாச்சும் ப்ரூஃப் குழு சாட்சிகள் இருக்கா சந்தேகம் இருக்கு சார் அது எல்லாமே உண்மனு தெரிஞ்சா அதை நீங்க கேட்கறதுக்கு நல்ல விஷயமாவே இருக்காது இப்போதைக்கு என்னால் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் சார் எஸ்கியூஸ் மீ சார் எஸ்கியூஸ் மீ நேத்து என்ன விட்டுட்டு நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சிஎம் வீட்டுல என்னதான் பேசுனீங்க முதல்ல மரியாதையா கேளு சரி மரியாதையா சொல்லுங்க எல்லா விஷயத்தையும் சிஎம் கிட்ட சொல்றதுக்காக போனோம் ஆனா சொல்ல வேண்டியது இல்ல எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரியுமா அப்புறம் என்ன சொன்னாரு அப்படி அவர் பெருசா எதுவும் பேசல கடைசியா பெருமாள் கிட்ட ஏதாவது கிளோ கிளிப்பிங்ஸ் ஏதாவது கிடைச்சதான்னு கேட்டப்ப பெருமாளுக்கு சில சந்தேகங்கள்லாம் இருக்
இந்த சந்தேகங்கள்லாம் நாளைக்கு உண்மையானா கேக்குறதுக்கு அவ்வளவு நல்லா இருக்காதுன்னு மட்டும் சிஎம் கிட்ட சொன்னாரு அப்படின்னா அப்படின்னா அப்படிதான் அப்படி எல்லாம் ஆக சான்ஸ் இல்லையே ரெண்டு டிஜிபி சேர்ந்து எனக்கு ஆப்பு வைக்கிறீங்களா நான் யாருன்னு காட்டுறேன் மறந்துட்டேன்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ்ரேஷ
சாதாரண வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை சில அரசியல்வாதிகளுக்கும் இந்த மாஃபியா டீமோட சம்பந்தம் இருக்குன்னு அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது யாருன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் உன்னோட முக்கியமான பொறுப்பு உனக்கு இப்போ இருக்கிற வேலையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு என்கிட்ட இருக்க ஃபைல் எல்லாத்தையும் நான் உங்ககிட்ட தரேன் சரியா இதுவும் பாசிபிலிட்டிஸ் பாய்சனை பாதாம்லையும் செக் பண்ணியிருக்கலாம் அது போல முந்திரிலையும் வேணும்னா இத பாய்சன்ல டிப் பண்ணிருக்கலாம் நான் நெட்ல படிச்சேன் ஒரு பாலஸ்தீன் கிர்ல கமாண்டரை இதுவும் மிட்ல் ஈஸ்ட் ஹோட்டல்ல வச்சு இஸ்ரேலோட சீக்ரெட் ஏஜென்சி மசாட் அதுல இருக்கிறவங்க ஃபுட்லயோ ஃபுட்ஸ்லயோ பாய்சனை இன்ஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அவருக்கு அட்டாக் வந்திருக்கு அண்ட் ஹி டைட் இன்ஸ்டன்ட்லி
கட்சி என்கிட்ட பொறுப்பு கொடுத்துருக்கு எல்லாத்தையும் தெளிவா படிச்சு நான் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணுமா செக்யூரிட்டி லேப்ஸா பெருமாளோட பிரில்லியன்ஸ் மட்டும் இல்லைன்னா சிஎம்ஓட நிலைமை இப்ப என்ன ஆயிருக்கும் ஓ ஆமா பெரிய அறிவாளி கடை வாங்கின அறிவியாது பல ஸ்டேட்ல விவிஐபிஸோட விஷயத்துல ஆள் மாத்துறது காரை மாத்துறது எல்லாம் நடந்திருக்கு ஆந்திரால பீப்புள்ஸ் வார் குரூப்போட ஆளுங்க அவங்க சிஎம் கொள்றதுக்கு கண்ணிவடி வச்சாங்கல்ல அவரோட அதிர்ஷ்டம் லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல கார் மாறிடுச்சு அது கூட இவரோட புத்திசாலித்தனம் தான் காரணமா கையில வெண்ண மாதிரி கிடைச்ச ஒருத்தனை இவன் விட்டுட்டான்ல நான் கேட்டது அந்த லேப்ஸ பத்தி தான் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு சந்தேகம் இருக்கு இது ஒரு நாடகமோன்னு அங்க இருக்கிற கூட்டத்துல இவன் ஒருத்த மட்டும் கொலகாரனை பார்த்திருக்கான் தனியா ஃபாலோ பண்ணிருக்கான் தொடர்ந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு ரெண்டு பேருமே மிஸ்ஸிங் அந்த மிஸ்ஸிங்க்கு நடுவுல என்ன நடந்துச்சு என்ன டீல் நடந்துச்சு எத்தனை கோடி கை மாறுச்சு சார் நான் கிளம்புறேன் பிளீஸ் நீ போடிஷனல் இது மாதிரி மட்டு மறுவாதி இல்லாம பேசாதீங்க அவரை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் சொல்லு சொல்லு என்ன தெரியும் தனிப்பட்ட முறையில நான் சொல்லலையா கட்சியில இருக்கிறவங்க இப்படிதான் பேசிக்கிறாங்க இத பத்தி எல்லாம் ஏன் நீ விசாரிக்கலன்னு என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் விசாரிக்கதான் செய்வேன் இல்லைன்னா அவன் சொல்றதை நான் கேட்டுக்கிட்டு நிக்கணுமா எங்க வேணாலும் விசாரிங்க யாரு வேணாம் சொல்றது கட்சியில நிறைய பேர் பேசுறாங்கன்னு உங்களுக்கு பிரச்சனை அதுக்கு பதிலா கட்சியில இருக்கிற தொண்டர்கள் கிட்ட நீங்க என்ன பேசிருக்கீங்கன்னா நாங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆமா ஆமா அப்படிதான் அப்படிதான் பண்ணுவேன் என்னையா பண்ணுவேன் பிளீஸ் வெறும் டீ குடிக்கிறதுக்கும் பிஸ்கெட் சாப்பிடுறதுக்கும் நடக்கிற கவர்மெண்ட் மீட்டிங் மாதிரி இது இருக்க கூடாது புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு மனுஷனோட உயிரை வச்சு சண்டை போட்டு இருக்கீங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெரிய போஸ்டிங்ல இருந்தாலும் ஈகோ காட்டுறத பார்க்கும் போது ரொம்ப டிஸ்டர்பா இருக்கு வெரி மச் டிஸ்டர்பிங் எல்லா பக்கத்துல இருந்து பிரசர் வர்றதுனால என்னாலயும் 